வணக்கம் இது வந்து ஒரு குட்டி வீடியோ இது என்னென்னா வந்துட்டு நேற்று நான் என்னுடைய ட்வீட்டில் போட்டிருந்தேன் ஃபினான்ஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூனிட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கவர்மெண்ட் பாடி ஒன்று இருக்குது ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி கடையில் டைரெக்டாக வர்ற ஒரு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இது இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட செபி மாதிரி வச்சுக்கலாம் இவங்க வந்து நேத்திக்கு வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் ஐடி மினிஸ்ட்ரிக்கு ஒரு ஒரு கம்யூனிகேஷன் வந்து அது பப்ளிஷும் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஒம்பது குளோபல் கிரிப்டோ எக்ஸ்சேஞ்சஸ் பைனான்ஸ் குகாயின் கேட் ஹுஓபி கிராக் அண்ட் பிட்ரெக்ஸ் பிட் ஸ்டாம்ப் எம்இஎக்ஸி அண்ட் பிட்ஃபினெக்ஸ் இந்த ஒம்பது எக்ஸ்சேஞ்சஸையும் வந்துட்டு அதோடய யூஆர்எல் பிளாக் பண்ணணும் அப்படின்னு ரெக்வஸ்ட் பண்ணி அவங்க வந்து ஒரு ஒரு லெட்டர் அமைச்சிருக்காங்க அதை பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க இது ஒரு ட்விட்டர் ஆர்டிக்கல் நான் வந்து என்னுடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதில் இன்னும் நிறையா டீட்டெயில்ஸ் போட்டிருக்கேன் பட் என்ன அப்படின்னா பிஎம்எல் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்ட்ரிங் ஆக்ட் வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ணலை அதனால் வந்து இந்த யூஆர்எல்ஸ் எல்லாம் பிளாக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க வந்து ஒரு லெட்டர் போட்டிருக்காங்க இதோடைய டைம் ஸ்கேல் என்னங்கிறது வந்து தெளிவாக இல்லை ஸோ பேசிக்லி நிறையா பேனிக் இருக்குது இப்போ மார்க்கெட்டில் வந்து எல்லோரும் வந்து இந்த எக்ஸ்சேஞ்சஸ் எல்லாம் பேன் பண்ணிட்டாங்க இந்தியாவில் அப்படின்னு நிறைய யூடியூபர்ஸும் சரி நிறைய ட்விட்டர் இன்ஃப்ளூயன்ஸும் சரி போட்டிருக்காங்க இந்த எக்ஸ்சேஞ்சஸ் எல்லாம் பேன் பண்ண சொல்லி சொல்லலை இவங்கெல்லாம் இந்த ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்ட்ரிங் ஆக்ட் படி இன்ஃபர்மேஷன் இவங்களுக்கு கவர்மெண்ட்டுக்கு சப்ளை பண்ணலை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்ட்ரிங் என்னென்னா ஆடிட் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்கணும் யாரெல்லாம் டெபாசிட் பண்ணுறாங்க அவங்கெல்லாம் அவங்க என்ன சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய கஸ்டமர் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு ஷேர் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்ட்ரிங் ஆக்டோடைய ரீசன் ஸோ இந்த ஒம்பது எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து அந்த மாதிரி வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணலைங்கிறது தான் வந்து அவங்களோட க்ரக்ஸு ஸோ அவங்களுடைய வெப்சைட்லேயே வந்து இன்னொரு முப்பத்தி ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து இந்த மாதிரி வந்து க ஆல்ரெடி வந்து சைன் அப் பண்ணியிருக்காங்க ஆல்ரெடி பண்ணி அந்த முப்பத்தி ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் என்னங்கிறதுக்கான லிஸ்ட் வந்து இந்த எஃப்யூஐ இந்தியாவோட வெப்சைட் எங்கேயுமே இல்லை இதை நானும் எவ்வளோ தேடி பார்த்தேன் ஒருவேளை யாருக்காவது அந்த லிஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா அதையும் ஷேர் பண்ணால் மற்றவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் என்னென்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேசியிருக்கோம் ஹெச்எஸ்பிசி பேங்கில் ஆரம்பித்து உலகத்தில் இருக்க அத்தனை பெரிய பேங்க் வரைக்கும் இந்த ஆன்டி மணி லாண்ட்ரிங் ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணாமல் வருஷா வருஷம் ஃபைன் கட்டிகிட்டு இருக்கிற ஆர்கனைசேஷன்ஸ் தான் அப்படிங்கிறது ஏன்னா அது வந்து ஒரு ரொம்பவே ஒரு சட்டிலான ஒரு ஒரு லா இது இந்த ஆன்ட்ரி மணி லாண்ட்ரிங் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்ட்ரிங்கிறது இவனும் புதுசு கிடையாது பைனான்ஸுக்கு வந்து ஏற்கனவே வந்து ரெண்டு மூணு தடவை நோட்டீஸ் வந்துருக்கு யூகேலெல்லாம் உலகம் ஃபுல்லாக நிறைய பேங்க்ஸ் பெரிய பெரிய பேங்க்ஸுக்கு வந்து இந்த ஃபைன்ஸ் வந்து ரெகுலராக வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் மணி லாண்ட்ரிங்க்கு ஹெச்எஸ்பிசியில் ஆரம்பித்து எல்லா பெரிய பேங்க்கும் வந்துட்டு தான் இருக்கும் ஸோ இட்ஸ் நாட் லைக் ஏதோ புதுசாக ஒரு விஷயம் நடந்துட்ட மாதிரி வந்து எல்லோரும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்படி கிடையாது இது வந்து ஒரு ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டி தான் பட் இதில் என்ன அப்படின்னா நம்மள மாதிரி ரீட்டெயில் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு ஒரு வேலை இந்த யூஆர்எல் பேன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஃபண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு இந்த பனான்ஸ்லையோ இதுலையோ இருக்குது அப்படின்னா எப்படி வெளியே எடுத்துகிட்டு வருது அப்படிங்கிற கொஸ்டின் வந்து நிறைய பேருக்கு இருக்குது ஸோ இவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிற இந்த ஒம்பது எக்ஸ்சேஞ்ச் தவிர வேறு குளோபல் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிட்ரூ கிரிப்டோ டாட் காம் காயின் பேஸ் இதெல்லாம் வந்து இவங்க மென்ஷன் பண்ணல ஸோ இதெல்லாம் நான் என்னோடய வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கேன் இந்த சென்ட்ரலைஸ்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் பிட்ரூ காயின் பேஸ் கிரிப்டோ டாட் காம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஏற்கனவே நம்ம நிறைய பேசியிருக்கோம் அந்த மாதிரி எக்ஸ்சேஞ்சஸ்க்கு நீங்கள் மூவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இது வந்து ஒரு குவிக் அண்ட் ஈஸி ஆப்ஷன் பட் என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா நம்ம ஆல்மோஸ்ட் ஒரு என்னுடைய எபிசோட் டுவெண்ட்டி டூவில் ஆரம்பித்து கஸ்டோடியல் வாலெட் அண்ட் நான் கஸ்டோடியல் வாலெட்டுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் பற்றி நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் என்னோடய எபிசோட் டுவெண்ட்டி டூவோட லிங்க் நான் கொடுக்குறேன் அதில் ஒரு சிக்ஸ் மினிட்ஸ்லேருந்து ஒரு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸுக்கு வந்துட்டு கஸ்டோடியல் வாலெட்டுக்கும் நான் கஸ்டோடியல் வாலெட்டுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸை பற்றி நான் தெளிவாக சொல்லியிருப்பேன் சிம்பிளஸ்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் என்னென்னா இப்போ இந்த மாதிரி எக்ஸ்சேஞ்சில் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து கஸ்டோடியல் வாலெட் அந்த யூஆர்எல்ல பேன் பண்ணிட்டாங்க இல்லை அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் நிஜமாகவே ஒரு வேலை கவர்மெண்ட் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பேன் பண்ணிட்டாங்கன்னா நம்ம ஃபண்ட்ஸ் அதில் இருக்குது நீங்கள் வித்ட்ரா பண்ணலன்னா உங்களால் விட்ரா பண்ண முடியாது ஆர் ஒரு டேஞ்சர் இருக்குது அப்படி இல்லாமல் நான் கஸ்டோடியல் வாலெட்னு அப்படின்னா என்னென்னா நம்மளுடைய
எப்படி நம்ம ஃபண்ட்ஸை அந்தந்த பிளாக் செயின் எடுத்துகிட்டு போகிறதுங்கிறத டீட்டெயில்டாக செட்டப் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் சொலானா பற்றி கூட நான் வந்து ரீசெண்டாக ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் பைப் நெட்ஒர்க்குடைய ஆட்ராப் பற்றி பேசும்போது சொலானா நெட்ஒர்க் எப்படி செட்டப் பண்ணுறது மெட்டமாஸ்கில் எப்படி செட்டப் பண்ணுறதுங்கிறத டீட்டெயில் நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோ லிங்க்ஸ் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் ஆர் நீங்கள் அந்த வீடியோ நம்பர்ஸ்க்கு நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் இந்த இந்த லிஸ்ட்டு நான் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு ஸோ இது என்னென்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி பைனான்ஸ் மாதிரி எக்ஸ்சேஞ்சிலேருந்து நீங்கள் இன்னொரு எக்ஸ்சேஞ்சு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு பதிலாக ஏன்னா கவர்மெண்ட் வந்து மீதி முப்பத்தி ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் என்னங்கிறத கிளாரிஃபை பண்ணல அப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் உங்களுடைய ஓன் நான் கஸ்டோடியல் வாலெட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறது வந்து பெட்டர் ஏன்னா தென் இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் நாளைக்கு வேற ஒரு எக்ஸ்சேஞ்சு பயன் பண்ணாங்க அப்படின்னா கூட நீங்கள் நீங்கள் உங்ககிட்ட தான் உங்களோட ஃபண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு சேஃபான ஆப்ஷன் நீங்கள் வசீரக்ஸ் மாதிரியோ இல்லை வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற எக்ஸ்சேஞ்சஸ் மாதிரியோ எடுத்துகிட்டு போக சொல்லி நிறைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படி எடுத்துகிட்டு போனால் இன்ஃப்ளூயன்ஸுக்கு பெனிஃபிட் தான் ஏன்னா அதில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ட்ரேடிங் ஃபீஸு ரெஃபரல் போனஸஸ்லாம் வரும் பட் அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி அவுட் சைட் ஆஃப் த எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா இட் இஸ் மோர் சேஃபர் அந்த வசீரக்ஸ் மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுத்துகிட்டு போகிறதுல என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிறத நான் எபிசோட் சிக்ஸ்டியில் டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அதுவும் குண்டு சட்டிக்கு குதிரை ஓட்டுற மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு பெரிய செவன்டி இன்ச் எல்சிடி ஸ்க்ரீன் வாங்கிட்டு அதில் வெறும் தூர்தர்ஷன் தான் பார்க்க முடியும் வேறு எதுவுமே பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி கிரிப்டோவில் இருக்கீங்கன்னா வசூல் எக்ஸில் மட்டும் தான் பண்ண முடியும்னா அது வந்து ஒரு ஒரு லிமிட்டேஷன் பிக்கஸ்ட் லிமிட்டேஷன் அந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறது ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி இந்த ஒரு கிளாரிட்டி உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்து இருக்கணும் இதுக்கு டைம் லைன் வந்து இது வரைக்கும் கிளாரிஃபை பண்ணலை நாளைக்கே யூஆர் பிளாக் பண்ணிவிடுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கிடையாது ஐ திங்க் ஹோப்ஃபுல்லி ரீட்டெயில் இன்வெஸ்டர்ஸை கன்சிடர் பண்ணி அவங்க ஓரளவுக்கு டைம் கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிற எக்ஸ்பெக்டேஷன் எனக்கு இருக்குது பட் அகெயின் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கேன் எங்கே என்னோடய ட்விட்டருடைய லிங்க்ஸையும் நான் வந்து என்னுடைய நான் என்ன எழுதியிருக்கேன் அப்படிங்கிறதையும் வந்து நான் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஷேர் பண்ணுறேன் அதையும் டீட்டெயிலாக படித்து பாருங்கள் ஹோப்ஃபுல்லி இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல